హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీ వాస్మిక్ ఛానల్ ఈ రోజు ఈ వీడియో మనం ఇండియన్ జోగ్రఫీ యొక్క క్లాస్ ట్వంటీ లో భాగంగా వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించినటువంటి మెయిన్ డేటాను డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ దీంట్లో మనకి ఒక వైల్డ్ లైఫ్ సాంచరీస్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని సాంచరీస్ అదేవిధంగా వాటి యొక్క స్పెషాలిటీస్ అదేవిధంగా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పాయింట్స్ అని డిస్కస్ చేసుకుందాం సో అకార్డింగ్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఆర్టికల్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ వన్ ఏలో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక విధులను అనుసరించి వన్యప్రాణి సంరక్షణకు కేంద్ర అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి కొన్ని చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది అదేవిధంగా వరల్డ్ వైడ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ప్రపంచ వన్యప్రాణి సంరక్షణ దినోత్సవం వచ్చేసి మార్చ్ మూడు సో త్రీ త్రీ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ వన్యప్రాణి సంరక్షణ దినోత్సవం త్రీ త్రీ అంటే మార్చ్ త్రీన కండక్ట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఫస్ట్ లోక్సభ ఎలక్షన్ జరిగినటువంటి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఇండియన్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేటటువంటి సంస్థని ప్రధానమంత్రి ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క అధ్యక్షతన దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో వన్యప్రాణి మృగ సంరక్షణ చట్టాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా దీంట్లో మినహాయింపు ఇచ్చింది మాత్రం జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఎందుకంటే వీళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి రాజ్యాంగం ఉంది అండ్ అదేవిధంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ కంటే ముందు సింహం అనేది మన యొక్క జాతీయ జంతువుగా ఉండేది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో పులులు అంతరించిపోతున్నాయి కాబట్టి అదేవిధంగా మరికొన్ని కారణాల వల్ల పులిని జాతీయ జంతువుగా వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రకటించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ ఇయరే మనకి యొక్క వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్లో భాగంగా ఆపరేషన్ టైగర్ దాన్నే మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ టైగర్గా పిలుస్తుంటాం ఈ యొక్క ఆపరేషన్ టైగర్ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్న దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇమీడియట్గా మనకు ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియాలో నైన్ టైగర్ రిజర్వ్లని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా మొట్టమొదటి టైగర్ రిజర్వ్ వచ్చేసి బందిపూర్ కర్ణాటక సో కర్ణాటకలోని బందిపూర్ని ఫస్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ ప్రస్తుతం ఈ రోజు మటుకు మనకి అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టైగర్ రిజర్వ్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా లీస్ట్ కనుక తీసుకుంటే అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిత్ వచ్చేసి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నవంబర్లో దీన్ని అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ మనకి ఇంకా కొంత డేటా అనేది రావాల్సి ఉంది ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ సంబంధించింది ఆ యొక్క డేటా వస్తే కనుక మనకి యొక్క ఎగ్జామ్స్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ అవుతుంది మన యొక్క ఏదైతే అప్డేట్ ఉందో అది యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ అదేవిధంగా మన యొక్క ఫార్టీ నైన్త్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్లో అదేవిధంగా ఫార్టీ ఎయిత్ టైగర్ రిజర్వ్ వచ్చేసి ఉత్తరాఖండ్లో మనకు కేటాయించడం జరిగింది అదేవిధంగా మన యొక్క భారతదేశంలోని అతిపెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉందంటే రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ ఇది మన యొక్క నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆమ్రాబాద్ అడవుల్లోనే ఇది ఉండడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా అతి చిన్ననైనటువంటి ఈ యొక్క టైగర్ రిజర్వ్ వచ్చేసి మహారాష్ట్రలోని బోర్లో ఉండడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా మన యొక్క భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల పదిలోనే పులుల సంవత్సరంగా దీన్ని ప్రకటించడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ సీ టాటిల్ సీ టాటిల్ అన్నట్లయితే సముద్ర తాబేళ్ళు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో సో దీన్ని స్టార్ట్ చేసిన టూ ఇయర్స్కి ఈ యొక్క తాబేళ్ళను సంరక్షించడానికి ఆపరేషన్ సీ టాటిల్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా మేజర్గా యొక్క ఆలివ్ రిట్స్ సంబంధించినటువంటి తాబేళ్ళని ఒడిషాలోని యొక్క గహిర్ మాతా బీచ్లో దీన్ని సంరక్షించడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా తమిళనాడు తీసుకుంటే చుటికోరంలో యొక్క హాక్స్ బీల్ అనేటటువంటి తాబేళ్ళని సంరక్షించడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిఫెంట్ సో ఏనుగులకు సంబంధించి ఆపరేషన్ ఎలిఫెంట్ అనేది దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ఫిబ్రవరి థర్టీన్త్న సో ఏనుగులు ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి రాష్ట్రం వచ్చేసి కేరళ అదేవిధంగా మన యొక్క ఏనుగులకు సంబంధించి త్రీ ఏరియాస్గా వీళ్ళు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది గ్రీన్ ఏరియాస్ ఎల్లో ఏరియాస్ అదేవిధంగా రెడ్ ఏరియాస్ సో గ్రీన్ ఏరియా కనుక తీసుకున్నట్లయితే అతి తక్కువగా ఏనుగులు ఉండేటటువంటి ప్రదేశాల్లో అదేవిధంగా ఎల్లో తీసుకుంటే పంటలు నష్టం చేసేటట్టు అదేవిధంగా మనుషుల మీద దాడి చేసేటటువంటి ఏనుగులు కలిగినటువంటి ప్రదేశాన్ని ఎల్లో ఏరియాగా అదేవిధంగా అడవులు ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి ప్రదేశాల్లో విపరీతంగా ఏనుగులు ఉంటే దాన్ని మనం రెడ్ ఏరియాగా కన్సిడర్లోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియాలో మనకు థర్టీ టూ ఎలిఫెంట్ ప్రాజెక్టులు అయితే ఉండడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా ఆపరేషన్ రైనో హిమాలయాలలో ఇది మేజర్గా తిరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ నైన్ జనవరి ట్వంటీనే దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అండ్ ఇది మొత్తం కూడా ఫైవ్ స్టేట్స్లో ఇది ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ సిక్కిం ఉత్తరప్రదేశ్ అయితే ఇక్కడ ఇది మనకు ఫైవ్ కాదు ఫోరే అవ్వడం జరిగింది సో ఇది కూడా మీరు అప్డేట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనకు ఫోరే అయింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనేది మనకి ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కాస్త లడాఖ్గా
పరిస్థితులను కల్పించడానికి ఏర్పాటు చేసిన ఈ యొక్క బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ అంటే పర్టికులర్ అడవిని వీళ్ళు హోల్డ్ చేస్తారు ఆ యొక్క అడవిలో ఉన్నటువంటి అన్ని జీవులను కూడా సంరక్షించినట్టే అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు పర్టికులర్ ఏరియాని వీళ్ళు హోల్డ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో మనకి ఇక్కడ కొన్ని రిజర్వులు అయితే ఉండడం జరిగింది దాన్ని మనం బయోస్పియర్ రిజర్వులు అంటాం మన యొక్క భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి బయోస్పియర్ నీలగిరిలో ఉండడం జరిగింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అదేవిధంగా లాస్ట్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎలెవెన్లోని పన్నార్ రిజర్వ్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ యునెస్కో గుర్తింపు పొందినవి కూడా ఉండడం జరిగింది ఉన్నటువంటి ఎయిటీన్లలో ఫస్ట్ వచ్చేసి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ అదేవిధంగా నీలగిరి ఈ రెండు కూడా తమిళనాడులో ఉన్నాయి పశ్చిమ బెంగాల్లోని సుందర్ బన్సి చాలా చాలా ఫేమస్ మడాడువులకి అదేవిధంగా ఉత్తరాఖండ్లోని నందాదేవి మేఘాలయ నోక్రేక్ అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్లోని పంచమార్హి ఎగ్జామ్లో రావడం జరిగింది ఇది కూడా అండ్ ఒరిస్సాలోని సిమ్లాపాల్ మధ్యప్రదేశ్లోని అచన్మక్ అదేవిధంగా అమర్కంటక్ అనే ఛత్తీస్గఢ్లో ఫేమస్ అండ్ అమర్కంటక్ కూడా మనకు రావడం జరిగింది గ్రేట్ నికోబార్ అండమాన్ నికోబార్ దిగుల్లో ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు టాప్ నైన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది యునెస్కో గుర్తింపు పొందినటువంటి ప్రదేశాలు ది హంగ్ ది బాంగ్ వచ్చేసి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో అస్సాంలోని మానస ఇది ఇంపార్టెంట్ మానస రిజర్వ్ మానస రిజర్వ్ అదేవిధంగా డిబ్రూ సైకోవా అండ్ సిక్కింలో కాంచనగంగ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కోల్డ్ డిజర్ట్ గుజరాత్లోని కచ్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ అంటారు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూ థౌజండ్ టెన్లోని మనకు శేషాచల మడవులను కూడా రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది అండ్ కేరళలోని అగస్తామల ప్రాంతం అండ్ మధ్యప్రదేశ్లోని పన్నా అండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు ఇవి శాంచురీస్ ఈ శాంచురీస్ అనేవి మనకు చాలా ఉండడం జరిగింది ఈ యొక్క శాంచురీస్ అనేవి సో దీనిలో మనకు మేజర్గా ఎగ్జామ్లో కొన్ని రావడం జరుగుతుంది వాటి గురించి ఈరోజు మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం అదేవిధంగా అదర్ టాపిక్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఈ యొక్క బుక్ అనేది ఒక స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంది మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు సో ఆ యొక్క టోటల్ డేటా మీకు అక్కడ అందుబాటులో ఉంటుంది సో ఎగ్జామ్లు ఎక్కువసార్లు వచ్చింది మాత్రమే ఈ యొక్క తెలంగాణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కవ్వాల్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఇది ఆదిలాబాద్లో ఉండడం జరిగింది అండ్ జిన్నార్ ప్రదేశం ఇప్పుడు మనకు ముప్పై మూడు జిల్లాలు అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఇండియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆదిలాబాద్ పాదపతి జిల్లా ప్రాతిపదికన అదేవిధంగా ముప్పై మూడు జిల్లాల ప్రాతిపదికన తీసుకుంటే డీటెయిల్గా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇక్కడ సంరక్షించబడుతున్నటువంటి జంతువులు పులి చిరుత పులి అడవి ఎద్దు అదేవిధంగా మచ్చల జింక ఎలుగు బండి అండ్ నెక్స్ట్ ఖజిరంగ ఇది చాలా చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే బ్రహ్మపుత్ర నది అనేది ఖజిరంగ నేషనల్ పార్క్ నుంచి వెళ్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒంటి కొమ్ము ఉండేటటువంటి కట్గమృగం అనేది ఫేమస్ ఎగ్జామ్లో ఈ రెండు టాపిక్స్ నుంచి ఎక్కువసార్లు రావడం జరిగింది ఎందుకంటే అస్సాంలో వరదలు వచ్చినప్పుడల్లా లక్షల్లో చనిపోతున్నాయి కాబట్టి దానిపైన చాలా కేర్ తీసుకుంటున్నారు సో అస్సాంలో ఇక ఖజిరంగ నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఒక బ్రహ్మపుత్ర నది వెళ్తుంది అండ్ అక్కడ ఫేమస్ అయింది ఒంటి కొమ్ము ఉండేటటువంటి కట్గమృగం అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కిన్నెరస అని మన యొక్క తెలంగాణకు సంబంధించింది అండ్ నెక్స్ట్ ఘన బర్డ్స్ సంబంధించినటువంటి శాంచురీ ఇది భరత్పూర్లో ఉండడం జరిగింది రాజస్థాన్ అండ్ ఇక్కడ మనకు మొత్తం కూడా పక్షులకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశం ఉంది అండ్ దుద్వా జాతీయ పార్క్ ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉండడం జరిగింది మనకి ఒక ప్రదేశాలు ఏ అవసరం లేవు కానీ స్టేట్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ ఇక్కడ మనకు ఫేమస్ అయింది బార్కింగ్ జింక అదేవిధంగా సాంబార్ మచ్చల జింక అండ్ అదేవిధంగా మన గతంలో వచ్చినటువంటి డేటా కనుక తీసుకుంటే రంగం తిట్టు ఈ యొక్క రంగం తిట్టు అనేది కూడా బర్డ్ శాంచురీ అదేవిధంగా ఇది కర్ణాటకలో ఉండడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఘటప్రభ సో ఘటప్రభ కూడా పక్షులకు సంబంధించింది సో మనకు ఒకసారి మొత్తం కూడా పక్షుల గురించి ఇస్తున్నాడు ఒకసారి మొత్తం కూడా జంతువుల గురించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది లైక్ టైగర్ ఓరియంటెడ్ ఉన్నటువంటి డేటా ఒకసారి మొత్తం కూడా ఈ యొక్క సీ టర్టిల్ సంబంధించి అదేవిధంగా ఎలిఫెంట్ సంబంధించి ఆ విధంగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా మీరు పాయింట్ అవుట్ చేసుకోండి అంటే బర్డ్స్ అన్నిటి కూడా ఒక దగ్గర రాసుకోండి సో వస్తే మాత్రం దానిలోంచి మనకు జతపరచడం అడుగుతున్నాడు బర్డ్ శాంచురీ అంటే ఈ విధంగా జతపరచడం మొత్తం నాలుగు బర్డ్ శాంచురీస్ ఇస్తున్నాడు వాడి యొక్క లొకేషన్స్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ గడప్రభ వచ్చేసి కర్ణాటకలో ఉంది అండ్ నేలపట్టు అంటే అందరు తెలిసిందే మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ అదేవిధంగా రణతంబోర్ ఇది ఒకటి మాత్రం ఇంపార్టెంట్ టైగర్ శాంచురీ ఇది రాజస్థాన్లో ఉండడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా శివపురి ఒకటి అండ్ జిమ్ కార్బెట్ జిమ్ కార్బెట్ మాత్రం చాలాసార్లు రావడం జరిగింది సెంట్రల్లో స్టేట్లో ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది ఏపీపీఎస్సీలో కూడా ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయింది ఒక జిమ్ కార్బెట్ ఇది ఉత్తరాఖండ్లో ఉండడం జరిగింది అండ్ ఫేమస్ అయినటువంటి నైనిటాల్ ప్రదేశంలో ఉంది అండ్ శివపురి అనేది మన యొక్క మధ్యప్రదేశ్లో ఉండడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ గిర్ గిర్ నేషనల్ పార్క్
కర్ణాటక కిందకే తీసుకుంటారు సో ఈ విధంగా మనకు ఫేమస్ అయినటువంటి ఎగ్జామ్లో రిపీట్ అయినటువంటి హైలైటెడ్ అయినటువంటి టాపిక్స్ ఇవి అండ్ అదేవిధంగా వీటి యొక్క మెయిన్ డేటాతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో వాటి యొక్క ఏదైతే సంతతి ఎక్కువగా ఉందో వాటికి సంబంధించి కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి మోస్ట్లీ ఈ యొక్క నేమ్స్ అన్నింటిని కూడా మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి మీకు మొత్తం డీటెయిల్ డేటా వస్తుంది అండ్ ఈ యొక్క మొత్తం మెటీరియల్ కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్లో మన యొక్క స్టోర్ లింక్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి మీరు యొక్క టోటల్ డేటాని గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా అటవీ ఉద్యమాలు కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఎట్లాగో మనకు ఫారెస్ట్ సంబంధించి రిలేటెడ్ వచ్చింది కాబట్టి అయితే ఒక ఫారెస్ట్ సంబంధించి ఫేమస్ అయినవి మాత్రం నాలుగు ఉన్నాయి అందరికి తెలిసిందేమో చెప్పుకో ఉద్యమం ఇది సుందర్లాల్ బహుగుణ యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి ఉద్యమం ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే ఇది ఉత్తరాఖండ్లో జరిగింది ఉత్తరాఖండ్లోని చెమ్మైలి జిల్లాలో సో చెట్లను నరకకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెట్లను హత్తుకోవడం జరిగింది సో దానివల్ల చెట్లను కాపాడుకోవడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా సైలెంట్ వ్యాలీ ఉద్యమం ఇది ఒక నది పైన జరిగింది నది పైన ఆనకట్ట కట్టకుండా అంటే కుంతి పూజ నది పైన ఆనకట్ట కట్టకుండా ఎక్కడ నిరసన వచ్చింది దాన్ని మనం సైలెంట్ వ్యాలీ ఉద్యమం అంటాం అదేవిధంగా నర్మదా బచావు పేరులోనే ఉంది సర్దార్ సరోవర్ ప్రాజెక్టు కట్టకుండా ఈ యొక్క ఇష్యూ అనేది మనకు హైలైట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ బిష్ణోయ్ సో బిష్ణోయ్ కనుక తీసుకుంటే మనకు దాదాపుగా ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాకే చెట్ల యొక్క ఉపయోగం చెట్ల యొక్క వాటి యొక్క వివరణాత్మకమైనటువంటి డేటా కోసం అక్కడ శంభాజీ అనేటటువంటి ఋషి అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లను అన్నింటిని కూడా పూజించాలని ఉద్యమం తీసుకురావడం జరిగింది ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి చెట్లన్నింటిని కూడా వాళ్ళు కాపాడుకోవడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీస్ అదేవిధంగా వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ దీనిలో మోస్ట్లీ ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా ఫేమస్ అయినటువంటి కొన్ని ఏరియాస్ ఏదైతే ఇక్కడ నేను టిక్ చేశానో ఆ యొక్క ప్లేసెస్ నుంచి మనకి ఎక్కువసార్లు అయితే రావడం జరిగింది అదర్ టాపిక్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ యొక్క డిస్టిక్ దానిలో ఎక్కువగా రావడం జరిగింది అదేవిధంగా అక్కడ ఏదైనా కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇష్యూ జరిగింది అనుకోండి దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జల్దాపార తీసుకున్నట్లయితే కట్గమృగం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక ఇష్యూ వస్తే ఇమీడియట్గా వాళ్ళ మైండ్లో ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్ ఒకటే ఒకటి అది ఒక అస్సాంలో ఉన్నటువంటి ఒక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ అదేవిధంగా ఒకవేళ దాంతోపాటు జతపరచడం ఇవ్వాలంటే ఒక జల్దాపార కూడా గురించి ఇస్తూ ఉంటాడు సో వంటి కొమ్ము సంబంధించి కానీ ఏదైనా స్పెషలైజేషన్ అనేటువంటి జంతువు కనుక ఉంటే దాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే క్వశ్చన్స్ అనే అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆ విధంగా మనకు ఉన్నటువంటి ఒక కరెంట్ అఫేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి జంతువుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తే మాత్రం వీటన్నిటిని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మనకు డేట్ తోగలుగుతాం అప్పుడు స్టేటీని మీ ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ ఎవరి వన్ అండ్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఆర్ యూ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ పిజి సెట్ 2020 సెర్చింగ్ ఫర్ బెస్ట్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ సెంటర్స్ దెన్ విజిట్ స్వినోవస్ మెక్ పిజి సెట్ డిజిటల్ క్లాసెస్ సిరీస్ mechanical engineering special hundreds of videos 100% syllabus cover 20 plus subjects daily announcements study materials personalized group for easy community and many more for demo classes visit srinivas mac youtube channel series under 499 only